بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنبيت كريا سهودر رغلي تايم رغلي نام تفسير رغلي وهو بلي سورة قهف رغلي تفسير فارت كندر كندروم أن سورة قهف رغلي نانج پهدي هلي முதலாவத பகுதியான குகை வாசிகளுடைய அந்த வரலாறுகளை அந்த செய்திகளை பார்த்து முடித்தவர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த தப்சீரிலே நூற்றி பத்து ஃபாயுதத்தும் ஃபி சூரத்தில் கஹஃப் சூரா கஹஃபுடைய படிப்பினைகள் பிரயோஜனங்கள் நூற்றி பத்தை மின் கிதாபி தைசீரில் கரீமி ரஹ்மான் ஃபி தப்சீர் கலாமில் மன்னான் அந்த தப்சீரில் இருந்து லிஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் சாதி ரஹ்முல்லா அவர்களுடைய அந்த தப்சீரில் இருந்து நூற்றி பத்து படிப்பினைகளும் இங்கே பதியப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சூரா கஹஃபிலே எமக்கு சிறிய சிறிய நூற்றி பத்து படிப்பினைகளையும் பதிந்திருக்கிறார்கள் அந்த நூற்றி பத்து படிப்பினைகளில் இந்த கஹுப்வாசிகளுடைய வரலாறிலே சில படிப்பினைகள் இருக்கிறது அதிலே ஒன்றுதான் அந்த வாலிபருடைய ஈமான் அந்த வாலிபருடைய ஈமான் எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஈமானுக்காக வேண்டி அவர்களுக்கு என்ன கிடைத்துச்சு அந்த ஈமானுக்காக வேண்டி அவர்கள் என்ன பாடுபட்டார்கள் என்ற ஒரு படிப்பினை அவர்கள் மாத்திரம் தனியாக அந்த ஈமானுக்காக வேண்டி போராடினார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் அவனுடைய ரஹ்மாவை அவனுடைய அருளை விசாலப்படுத்தி கொடுத்தான் அவன் மீது அந்த தௌஹீதின் காரணமாக அந்த அல்லாவை ஒருமைப்படுத்தியதின் காரணமாக அல்லாவை ரப்பாக ஏற்றுக்கொண்டதின் காரணமாக அல்லாஹு தாலா அவனுடைய ரஹ்மாவை அவர்களுக்கு விசாலமாக கொடுத்தான் ரப்புக்கும் மிர் ரஹ்மத்திஹி வயுஹையக்கும் மின் அம்ரிக்கும் மிர் ஃபக்கா அல்லாஹ் தாலா என்ன சொன்னான் நீங்க வந்துட்டு அந்த கஹஃபுக்கு செல்லுங்க அந்த குகைக்கு நீங்க செல்லுங்க அல்லாஹ் அவனுடைய ரஹ்மத்தை அருளை அல்லாஹ் தாலா விசாலப்படுத்துவான் உங்களுடைய காரியங்களை அல்லாஹ் தாலா உங்களுக்கு லேசாக ஆக்குவான் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் எனவே இவர்கள் அந்த குகைக்குள்ளே சென்றார்கள் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை அவர்கள் மீது இறக்கினான் எப்படி இறக்கினான் ரஹ்மத்தை அந்த கஹுப்புக்குள்ளே அந்த குகைக்குள்ளே முந்நூறு வருடமும் ஒன்பது வருடமும் முன்னூற்றி ஒன்பது வருட காலமாக அந்த கஹுஃபிலே அல்லாஹு தாலா அவர்களை உறங்க செய்தான் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அந்த சூரியன் உதிக்கும் பொழுது அவருடைய உடலிலே படாதவாறு அல்லாஹு தாலா உதிக்க செய்தான் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் 
அந்த சூரியன் மறையும் பொழுது அவனுடைய உடலிலே படாதவாறு அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய அந்த சூரியனை அல்லாஹு தாலா மறைய செய்தான் அந்த சூரியன் பட்டால் அவர்களுடைய உடலிலே உடலுக்கு தீங்குகள் ஏற்படும் அவர்கள் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆடைகளுக்கு தீங்கு ஏற்படும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா அந்த சூரியனை உதயும் உதயும் பொழுதும் மறையும் பொழுதும் அவர்களுக்கு படாமல் அல்லாஹு தாலா உதயவும் மறைக்கவும் செய்தான் இது அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா வானவர்களை அனுப்பி அவருடைய உடல்களை புரட்டினான் அவருடைய உடல்களை உறங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உடல்களை அல்லாஹு தாலா பிரட்டினான் அந்த உடல்கள் மண் தீண்டக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி இது அல்லாஹு தாலாவுடைய ரஹ்மத் இது அல்லாஹு தாலாவுடைய அருள் எனவே இப்படியாக அல்லாஹு சுபானு தாலா அந்த குகைவாசி வாலிபர்களை அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்ததிலே எங்களுக்கு படிப்பினை இருக்கிறது இந்த ஒரு படிப்பினை அடுத்ததாக அந்த வாலிபர்களை அல்லாஹு தாலா ஒதுங்கும்படி சொன்னான் ஒதுங்கும்படி அந்த அநியாய சமூகத்தில் இருந்து ஷிருக்கு வைத்துக் கொண்டிருந்த சமூகத்தை விட்டும் ஒதுங்கும்படி அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் எனவே அந்த வாலிபர்கள் ஈமானோடு இறை நம்பிக்கையோடு இருந்த வாலிபர்கள் அந்த முஷரிக்கீன்களை விட்டும் ஒதுங்கினார்கள் இதிலே எமக்கு படிப்பினை இருக்கிறது தீயவர்களில் இருந்து நாம் ஒதுங்கி வாழ வேண்டும் அநியாயக்காரர்கள் அட்டூரியக்காரர்கள் இருந்தும் நாம் விலகி வாழ வேண்டும் பிதாத்காரர்கள் இருந்து நாம் விலகி வாழ வேண்டும் இது இரண்டாவது படிப்பினை மூன்றாவது அந்த சூரியன் உதித்தது மறைந்தது அது ஒரு படிப்பினை அதே போன்று நாய் அந்த கஹுவாசிகளுக்கு பாதுகாப்பாக அல்லாஹு தாலா நாயை வைத்தான் அந்த நாயை அந்த கஹுவாசிகளுக்கு பாதுகாப்பாக வைத்தான் அடுத்த படிப்பினை அல்லாஹு தாலா அந்த வாலிபர்களை அந்த குகையிலே படுக்க வைத்தான் உறங்க செய்தான் எத்தனை வருட காலங்கள் நீண்ட காலங்கள் அல்லாஹு தாலா அந்த குகையிலே அவர்களை உறங்க செய்தான் எலும்பி அவர்கள் எலும்பியதன் பிறக பிறகு அவர்களிடத்திலே கேட்கப்பட்டால் ஒரு நாள் தூங்கினோம் அல்லது அரை நாள் தூங்கினோம் என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு நீண்ட நெடிய வருடங்கள் உறங்கி எலும்பியதன் பிறகு அவர்களுடைய வாயில் இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை நாம் ஒரு அரை நாள் படுத்திருப்போம் அல்லது ஒரு நாள் படுத்திருப்போம் இது அல்லாஹு தாலாவுடைய ரஹ்மத் இது அல்லாஹு தாலா அவர்களை ஈமான் கொண்டவர்களை பாதுகாத்த முறை எந்த சிரமமும் இல்லாமல் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் அல்லாஹு தாலா அவனை ஈமான் கொண்டவர்களை அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்தான் அடுத்ததாக அந்த வாலிபர்கள் ஒரு வாலிபரை அந்த பட்டணத்திற்கு உணவு வாங்கி வரும்படி அனுப்பியது இதுவிலும் படிப்பினை இருக்கிறது இதுவும் ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது அங்கே அவர்கள் சென்றார்கள் சென்று பார்த்தால் அல்லாஹு தாலாவை இணை வைத்தவர்களை அல்லாஹு தாலா அழித்து விட்டான் யார் யாரெல்லாம் முஷரிக்கீன்களாக இருந்தார்களோ இந்த குகைவாசிகளுக்கு அன்னு அநியாயங்களும் அட்டூழியங்களும் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்களை அல்லாஹு தாலா அழித்து ஒரு சிறந்த பூமியை அல்லாஹு தாலா அங்கே ஏற்படுத்தியிருந்தான் ஒரு சிறந்த ஆட்சியை அல்லாஹு தாலா அங்கே ஏற்படுத்தியிருந்தான் ஒரு தௌஹீத் வாதியுடைய ஆட்சியை அல்லாஹு தாலா அங்கே ஏற்படுத்தியிருந்தான் அடுத்ததாக அல் கௌமுல் மொமினீன் அல்லதீன் இக் தஷூஹும் வரஃபூபிஹிம் மூமினான சமூகம் உண்டு இவர்கள் அந்த கோயில் இருந்து வெளியிலே சென்றவுடனே அங்கே மூமினான ஒரு சமூகம் இருந்தார்கள் அல்லாவை விசுவாசம் செய் கொண்ட சமூகம் இருந்தார்கள் அவர்கள் இவர்களை பற்றி அறிந்திருந்தார்கள் இவர்களுடைய வரலாறுகளை தெரிந்திருந்தார்கள் அடுத்ததாக இஹ்திலாஃபுன்னாஸ் பி அததிஹிம் அவர்களுடைய கணக்கிலே மக்கள் கருத்து வேறுமை அடைந்தார்கள் கருத்து வேற்றுமை அடைந்தார்கள் க கணக்கிலே என்ன சிலர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று பேர் சிலர்கள் சொன்னார்கள் ஐந்து பேர் சிலர்கள் சொன்னார்கள் ஏழு பேர் சிலர்கள் சொன்னார்கள் எட்டு பேர் இதிலே இதற்குரிய அறிவு அல்லாவிடத்தில் தான் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இவர்களுடைய எண்ணிக்கை பற்றி உண்டான அறிவு அல்லாவிடத்தில் தான் இருக்கின்றது அடுத்தது மெகதாரு மகசல் ஃபித்தியா ஃபில் கஹஃபி அந்த கஹுஃபிலே அந்த குகையிலே அந்த வாலிபர்கள் தங்கியிருந்த காலம் அது தலாசுமியா வத்திஸ் உசினீன் மூன்று வருடங்களும் ஒன்பது வருடம் 
அந்த கஹுஃபாசிகள் அந்த குகையிலே தங்கியிருந்தார்கள் இவைகளிலெல்லாம் எங்களுக்கு ஃபாயிதாக்கள் படிப்பினைகள் இருப்பதாக ஷேக் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே இவைகளிலெல்லாம் படிப்பினைகள் இருக்கின்றது எனவே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த குகைவாசிகளை பற்றி படித்தோம் அதிலே நிறைய படிப்பினைகள் எங்களுக்கு இருக்கிறது அவர்கள் ஈமானோடு வாழ்ந்தார்கள் அந்த ஈமானுக்காக வேண்டி அவர்கள் பல சிரமங்களை மேற்கொண்டார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களை பாதுகாத்தான் அல்லாஹு தாலா அவனுடைய ரஹ்மத்தை அவர்கள் மீது விசாலப்படுத்தி கொடுத்தான் இப்ப அந்த சூறா காகக்கூடிய இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை பார்ப்போம் சொல்கிறான் ஒகதாலிக்கு ஆசர்னா அலேஹிம் அவ்வாறே நாம் அவர்களை எழுப்பாட்டினோம் அவர்களை தூங்க செய்தது யார் அல்லாஹு தாலா தூங்க செய்தான் மீண்டும் அல்லாஹு தாலா அவர்களை எழுப்பாட்டினான் அவர்கள் அல்லாஹுடைய வாக்குறுதி உண்மை என்பதை அறிவதற்காக வேண்டி அவர்களை நாம் எழுப்பாட்டினோம் நிச்சயமாக மர்மையினால் மர்மையினால் நிகழும் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இது எத்தனா பைனகும் அம்ரகும் அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுடைய அந்த கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹு தாலா இவர்களை எழுப்பாட்டி இவர்களை எழுப்பாட்டியதன் மூலமாக மறுமையினால் உருவாகும் என்பதை அல்லாஹு தாலா உறுதிப்படுத்துகின்றான் சுமார் முன்னூறு வருட காலத்திற்கு மேல் உறங்க செய்தவர்களை எப்படி அவர்களை அல்லாஹு தாலா எப்படி உறங்கினார்களோ அதே போன்று எழுப்பாட்டினான் எப்படி அவர்களுடைய உடல் அமைப்பு இருந்தனவோ அதே போன்று எப்பொழுது எப்படி அவருடைய தலைமயிர்கள் இருந்தனவோ அப்படியே அவருடைய தலைமயிர்கள் உடல் அவயவயங்கள் உறுப்புகள் எப்படி இருந்தனவோ அப்படியே அல்லாஹு தாலா அவர்களை எழுப்பாட்டி காட்டி இப்படி செய்ய முடியுமான அல்லாவுக்கு கயாமத்துடைய நாள் ஏற்படுத்த முடியுமா முடியாதா எனவே அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அன்ன வாழ்தல்லாய் ஹக் அல்லாஹு தாலாவுடைய வாக்கு அது நிச்சயம் உறுதியானது கயாமத்து நாள் என்பது லா ரைப ஃபீஹா அதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இப்ப ஃபகாலுபுனு அலேஹிம் புன்யானா அவர்களிலே சிலர்கள் அந்த சமூகத்திலே சிலர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாம் அவர்களுக்காக வேண்டி ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவோம் அந்த கஹுஃபிலே அந்த குகையிலே அவர்களுக்காக வேண்டி அவர்களை ஞாபக மூட்டு முகமாக அவர்களுக்காக வேண்டி ஒரு கஹுஃபை ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவோம் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இப்ப அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் யாருடைய அதிகாரம் இருக்கிறதோ அந்த அதிகாரம் படைத்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அலேஹிம் மஸ்ஜிதா நாங்கள் அவர்கள் இருந்த இந்த கஹுஃபை இறை வணங்கக்கூடிய ஒரு வணக்க ஸ்தலமாக ஒரு மஸ்ஜிதாக நாங்களை அதை எடுத்துக்கொள்வோம் என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரம் படித்த அந்த அரசர் சொல்லுகிறார் எனவே அதை அவர்கள் அப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் இன்று பள்ளி வாயில்களிலே மையத்துகள் அடக்கக்கூடாது மரணித்தவர்களை அடக்கக்கூடாது மரணித்தவர்கள் எங்கு அடக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அங்கு பள்ளி வாயில்கள் கட்டப்பட கூடாது இது நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஏவி இருக்கக்கூடிய கட்டளை நபி சல்லா அலுசன் அவர்கள் சக்கராத்துடைய நிலையில் கூட என்ன சொன்னார்கள் அலிர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கபுர்கள் எல்லாம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்த கபுர்களை எல்லாம் தகர்த்து விடும்படி அலிர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்களுக்கு நபி சல்லா அலுசன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனவே பள்ளி வாயில்களிலே வணக்கஸ்தலங்கள் அதாவது கபுர்கள் இருக்கக்கூடாது கபுர்கள் உள்ள இடங்களிலே பள்ளி வாயில்கள் கட்டக்கூடாது இதை கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் 
இவர்கள் அந்த எண்ணிக்கையிலே சர்ச்சை அடைகிறார்கள் எண்ணிக்கையிலே சிலர்கள் சில சில கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் சிலர்கள் கூறுகிறார்கள் அந்த கஹுபிலே அந்த குகையிலே மூன்று பேர் இருந்தார்கள் ராபியும் கல்புகும் நான்காவது அவருடைய நாய் இருந்தது மூன்று பேர் நான்காவதாக நாய் இருந்தது வயக்கூலூன ஹம்சத்தும் சாதிசுகும் கல்புகும் இன்னும் சிலர் சொன்னார்கள் இல்லை அவர்களிலே ஐந்து பேர் இருந்தார்கள் ஆறாவதாக நாய் இருந்தது என்று சொல்கிறார்கள் ரஜிமம் பில் கைப் இவர்கள் வந்துட்டு மறைவான விஷயத்துல குருட்டுத்தனமாக அதை சொல்கிறார்கள் அது சம்பந்தமான அறிவு இவர்களிடத்திலே இல்லை இவர்கள் இவர்களுடைய என்னப்படி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் வயக்கூலூன மேலும் சிலர்கள் சொல்கிறார்கள் சபாத்துன் ஏழு பேர் வசாமினுகும் கல்புகும் எட்டாவது அவருடைய நாய் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே அங்கே ஒருவர் சொல்கிறார் குல் குல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரப்பி அலமு பிஹிம் மா யலமுகும் இல்லா கலீல் அதாவது நீங்கள் சொல்லுங்கள் கூறுவீராக அல்லாஹு தாலா தான் அவருடைய எண்ணிக்கையை மிக அறிந்தவன் மா யலமுகும் இல்லா கலீல் அவர்களை பற்றிய அறிவு சிலரை தவிர அநேகமானவர்களுக்கு தெரியாது அறிய மாட்டார்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஃபலா துமாரி ஃபீஹிம் மிரா அல் லாஹிரா மேலோட்டமாகவே இல்லா மிரா அல் லாஹிரா மேலோட்டமாகவே தவிர அவர்களை பற்றி நீர் தர்க்கம் செய்ய வேண்டாம் அவர்களை பற்றி எத்தனை கணக்கென்று சொல்லி தர்க்கம் செய்ய வேண்டாம் மஹதா எவரிடமும் அவர்களின் அவர்களை பற்றி நீங்கள் தீர்ப்பு கேட்கவும் வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் எனவே அவருடைய எண்ணிக்கையில இப்படியான கருத்துகள் இருக்கிறது மூன்று பேர் நான்காவது நாய் ஐந்து பேர் ஆறாவது நாய் ஏழு பேர் எட்டாவது நாய் இப்படியாக அவர்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தன ஆனால் அதை பற்றி நீங்கள் விவாதிக்க வேண்டாம் தர்க்கிக்க வேண்டாம் யாரிடம் தீர்ப்பு கேட்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இப்பொழுது அல்லாஹு தாலா நபி சல்லாஹூ அலிவு செல்லம் அன்னவர்களுக்கு ஒரு வழிமுறையை அல்லாஹு தாலா சொல்லி கொடுக்கின்றான் நாயம் சல்லாஹுசிமத்திலே அல்லாஹ் சொல்கின்றான் வலா தகூல் அண்ண நபியே நீர் சொல்ல வேண்டாம் வலா தகூல் அண்ண இன்னும் நிச்சயமாக நீர் சொல்ல வேண்டாம் லிஷையின் எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் இன்னி நிச்சயமாக நான் நாளை அதை செய்வேன் என்று நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டாம் இல்லா ஐயஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடினாலே தவிர என்று அல்லாஹுடைய அந்த இன்ஷா அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை இல்லாமல் நாளை நடைபெறக்கூடிய ஒன்றை நிச்சயமாக நாளை செய்வேன் என்று நபியே நீர் சொல்ல வேண்டாம் என்று அல்லாஹு தாலா நபிக்கு கட்டளையிடுகின்றான் உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்கள் இதா நசீத்த நீங்கள் மறந்தால் அந்த ரப்பை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்கள் வக்குள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அசா ஐயி ரப்பி லி அக்ரப மின்ஹாதா ரஷதா அதாவது நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாஹு தாலா அசா ஐ யஹதி அணி எனக்கு வழி காட்டக்கூடும் ரப்பி என் இறைவா லி அக்ரப மிக நெருக்கமானவற்றின் பக்கம் மின்ஹாதா இதைவிட ரஷதா நேர்மைக்கு அல்லாஹு தாலா வழி காட்டக்கூடியவனாக இருப்பான் என்பதை நபியே நீர் சொல்லுவீராக என்று அல்லாஹு தாலா நபிக்கு ஒரு வழிமுறையை கற்றுக் கொடுக்கின்றான் எனவே இது நபிக்கு மாத்திரமல்ல நாங்கள் யாராக இருந்தாலும் நாளை என்று வரும் வரும் பொழுது அல்லாஹ் நாடினால் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை அதை செய்வேன் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை வருவேன் இதற்காகத்தான் அந்த சபபு நுசுல் சொல்கிறார்கள் அதிலே சில இஹ்திலாஃபுகள் கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன நபி சல்லாஹ் அலிசன் மகோடத்திலே வந்து கேட்கின்றார்கள் அந்த குறைஷி காஃபீர்கள் மூன்று கேள்விகளை கேட்கின்றார்கள் கேட்டவுடனே நபி சல்லா அலுசன்மர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் நாளைக்கு அதற்குரிய பதில் சொல்லுவேன் நாளைக்கு அதற்குரிய விடை சொல்லுவேன் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் நபி சல்லா அலுசன்மர்கள் இன்ஷா அல்லா என்று சொல்லவில்லை பிறகு நாளை வகி வரவில்லை அடுத்த நாள் வகி வரவில்லை 
மக்கள் எல்லாம் கேட்கிறார்கள் எங்கே கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எங்கே என்று கேட்கிறார்கள் இது நபியா இல்லையா என்று தீர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஏனென்றால் மதீனாவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த யூத அறிஞர் என்ன சொன்னார் இந்த மூன்று கேள்விகளை நீங்கள் அவரிடத்திலே கேளுங்கள் அதற்கு அவர் பதில் சொன்னால் அவர் நபி பதில் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அவர் நபி கிடையாது எனவே அப்படியான மூன்று கேள்விகளை நாங்கள் ஆரம்பத்திலே படுத்தோம் அப்படியான மூன்று கேள்விகளை கேட்டு நாளைக்கு பதில் சொல்லுவேன் என்ற நபிக்கு வகி வரவில்லை சுமார் பதினைந்து நாட்களாக வகி வரவில்லை அதற்கு பிறகுதான் வகி வருகின்றது அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்கிறார்கள் எனவே நபி சல்லாஹூ அலிவு சொல்லம் அவர்களிடத்திலே எதை பற்றி கேட்டாலும் லா தாழமுகு அவர் நபிக்கு தெரியாது ஃபஸ் அல் உல்லாஹ தாலா ஃபிஹி அதிலே அல்லாஹு தாலாவிடத்திலே நீங்கள் கேளுங்கள் அல்லாஹு தாலா அதற்கு உங்களுக்கு அருள் புரிவான் உங்களுக்கு அதற்கான ஒலி அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் என்று அல்லாஹு தாலா உடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த இன்ஷா அல்லா என்பது மிகவும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கின்றது இன்று பலரையும் பார்க்கின்றோம் நாங்கள் வளமையாக பேசுகின்றோம் வார்த்தையிலே பேசுகின்றோம் நாளை வருவேன் நிச்சயமாக வருவேன் சோராக வருவேன் அப்படியெல்லாம் சொல்கின்றோம் ஆனால் இதை மறந்து விடுகின்றோம் சிலர் இன்ஷா அல்லா என்று சொன்னால் அவருடைய பேச்சை நம்ப மாட்டார்கள் ஏன் இன்ஷா அல்லா என்று சொன்னால் அதிலே அவருக்கு டவுட் இருக்கிறது அவருடைய உள் மனதிலே இருக்கும் நாளை போக மாட்டேன் அப்போதான் இன்ஷா அல்லாவை பாவிப்பார் நாளைக்கு வரமாட்டேன் உள் மனதிலே இருக்கும் இன்ஷா அல்லா வாரேன் என்றுவார் அப்போ இவருடைய உள்ளத்திலும் தீர்ப்பு முடிவு நாளைக்கு போறல்ல ஆனால் இன்ஷா அல்லாவை யூஸ் பண்ணுற அதில் என்ன நடந்துட்டு கேட்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இன்ஷா அல்லா சொன்னால் அவ்வளோ தான் இன்ஷா அல்லா சொன்னால் இவர் வரமாட்டார் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் இன்னும் முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் கூட இன்றைக்கு செலவங்க முஸ்லீம்கள் இன்ஷா அல்லான்னு சொன்னால் அவர் அப்போ வரமாட்டார் அந்த அளவுக்கு இன்ஷா அல்லாவை வச்சுருக்கேன் அவர் உள்ளத்தில் நாளைக்கு சுவராக போகிறேன்னு சொன்னால் சுவராக வருவேன் சுவராக வருவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருவேன் அங்கே இன்ஷா அல்லா பாவிக்க மாட்டார் அப்போ நபிக்கு அல்லாஹூ தாலா ஒரு வழிமுறையை கற்றுக் கொடுக்குறான் நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு விஷயம் செய்கிறேன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் நாடினால் செய்வேன் என்று சொல்லுங்கள் இன்ஷா அல்லா என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹூ தாலா நபிக்கு கட்டளையிடுகின்றான் அவர்கள் எவ்வளவு காலம் அந்த குகையிலே இருந்தார்கள் குகையிலே எவ்வளவு காலம் தங்கினார்கள் சொன்னால் தங்குறது லபீசுன்னு சொன்னால் அதில் இருந்தார்கள் ஃபி கஹிஃபிஹிம் அவருடைய குகையிலே சலாச மியாத்தின் முந்நூறு வருடங்கள் முந்நூறு வருடங்கள் சலாச மியான்னு சொன்னால் முந்நூறு முந்நூறு வருடங்கள் சினின் சினின்னு சொன்னால் வருடம் வஸ்தாது திஸ்ஆ மேலும் எத்தனை கூட திஸ்ஆன்னு சொன்னால் ஒன்பது அப்போ முந்நூற்றி ஒன்பது வருடங்கள் குலில்லாஹு ஆலமு பிமா லபிசு ஐ இதா சுஹிலத் அன் துபிஸிஹிம் வலைஸ் ஐந்த கஇல்முன் ஃபீ ஸாலிக வ தௌஃபீக் மின் அல்லாஹி அஸ் ஜல் ஃபலா தத்தகத்தமு ஃபீஹி பிஷைன் பல் குல் ஃபீ மிஸ்ல ஹாதா அல்லாஹு ஆலம் பிமா லபிசு அவர்கள் தங்கி இருந்த காலம் அவர்கள் தங்கி இருந்த காலமும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாஹ் அறிந்தவன் அல்லாஹ் தான் அதை அறிந்தவன் என்று சொல்லுங்கள் லஹு ஹைபு ஸமாவாதி வல்லார் வானத்துடைய பூமியுடைய எல்லா மறைவான விஷயங்களும் அல்லாஹுக்குரியது மறைவான விஷயங்கள் அனைத்தும் அல்லாஹுக்குரியது யாராலும் மறைவான விஷயங்களை சொல்ல முடியாது மறைவான ஞானம் அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது நபிக்கு கூட மறைவான ஞானம் கிடையாது மறைவான ஞானம் அல்லாஹுக்குத்தான் இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தில் எத்தனையோ முஸ்லீம்களை ஈமானை இழந்து விடக்கூடிய நிலையை பார்க்குறோம் சில சாஸ்திரக்காரர்களிடத்துல ஜோசியக்காரர்களிடத்துல சென்று அவருடைய எதிர்காலத்தை பற்றி கேட்பார்கள் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அவர் பார்த்து விட்டு அவர் ஏதோ சில செய்திகளை கதைகளை சொல்லுவார்கள் அதை இவர்கள் நம்பி ஈமானை இழந்துவிடக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் அதே போன்று சிலர் தங்களுடைய பொருட்கள் காணாமல் ஆகிவிட்டால் தங்களுடைய ஏதாவது சொத்துகள் காணாமாகிவிட்டால் அங்கே ஜோசியக்காரர்களிடத்திலே சாஸ்திரக்காரர்களிடத்திலே போய் 
அவர்கள் கேட்கிறார்கள் எங்களுடைய பொருட்கள் எங்கே இருக்கிறது யார் திருடியவர் அதால் என்ன நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அவன் என்ன யார்டையாவது ஏதாவது அடையாளம் என்று சொல்லுவார் அவர் சொல்றேன்டா குறிப்பா இவர் தான் என்று சொல்ல மாட்டார் அந்த அறிவு அவருக்கு இல்லை அவர் சும்மா ஏதோ கற்பனை செஞ்சு அவர் அவரோட பொழைப்புக்காக வேண்டி ஒரு ஆள்ட அடையாளத்தை சொல்லுவார் அது சொல்ற அடையாளம் இவரோட உள்ளத்துல டக்குன்னு பக்கத்துட்டுக்காரன் படும் அப்படி நெருங்கி உறவினர்கள் யாராவது படும் பட்டவுடனே இவருடைய உள்ளத்துல சந்தேகம் அந்த சந்தேகத்தால் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய பிளவுகள் அடித்தடிகள் எல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்போ மறைவான ஞானம் என்பது அல்லாவை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது முன் முத காலத்துலலாம் இருந்துச்சு திருமண சோடிகளுடைய இதை பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேர் ஆண்டையும் அந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணுடையும் பிறந்த டேட்டை அந்த நாள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு இந்த ஜோடி சரியாக வருமா இவங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டு தான் திருமணத்தையே முடிவு செய்வாங்க இந்துக்களுடைய கலாச்சாரம் முஸ்லீம்களிடத்திலும் இருந்தது ஊடுருவி இருந்தது அதை பார்த்துட்டு அவங்களோட ராசி பலன் பார்த்துட்டு அது ஓகேன்னு சொன்னால் திருமணத்தை முடிவு செய்வாங்க அது இல்லை அது அங்கே அவர் ரோங்காக சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் திருமணம் நிறைவேறாது திருமண நாள் எப்படி தீர்மானிப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த ராசிக்காரர்கள் பார்த்து ஜோசியக்காரர்கள் பார்த்து ஒரு நாள் நல்ல நாள் என்று சொல்லி நாளை சொல்லுவாங்க அந்த நாளை சொன்னால் அந்த நாளில் தான் நிக்காகை திருமணம் செய்வார் முடிவு செய்வார்கள் இப்படி நிறைய மூட நம்பிக்கை எமது இஸ்லாமிய சமூகத்திலே நிறைய இருந்தது அலமதுல்லா அல்லாவின் கிருஃபியால் இன்று குறைந்திருக்கிறது ஆனால் சம்பூர்ணமாக குறையவில்லை இன்னும் சில சில இடங்களில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது வீடுகள் கட்டுவதாக இருந்தால் நல்ல காரியங்கள் செய்வதாக இருந்தால் ஜோசியக்காரர்களிடத்திலே சென்று அவர்களிடத்திலே நல்ல நேரம் பார்க்கக்கூடிய இன்னும் மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கிறது எனவே இப்படியாக ரசூல் சல்லா அலுசன் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் யார் ஒரு ஜோசியக்காரிடத்திலே சென்று அவன் சொல்லுவதை உண்மைப்படுத்துகிறாரோ அவருடைய நாற்பது நாள் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்ப இந்த மறைவான ஞானம் என்பது அல்லாவை தவிர வேறுக்கு வேறு யாருக்கும் கிடையாது அவர்களை நன்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நன்கு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் சொல்கிறான் அல்லா அல்லாவை என்று அவர்களுக்கு இல்லை எந்த ஒரு வலியும் பொறுப்புதாரியும் கிடையாது எந்த ஒரு பொறுப்புதாரியும் எந்த ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவரும் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது வலா யுஷரி குஃபி ஹுக்குமிஹி அஹதா அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த ஹுக்குமிலே அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த அரச ஆட்சியிலே யாருக்கும் எந்த கூட்டும் கிடையாது அவனை தவிர வேறு எந்த ஒரு கூட்டும் யாருக்கும் கிடையாது வலை செலகும் வசீருன் அவருக்கு ஒரு அமைச்சரும் கிடையாது வலா நசீருன் எந்த ஒரு உதவியாளரும் அவனுக்கு கிடையாது வலா ஷரீக்க அந்த அல்லாஹு தாலாவுக்கு எந்த இணையும் கிடையாது ஒத்துலுமா ஊஹியை இழைக்க மிங் கிதாபி ரப்பிக்க அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா கட்டளையிடுகின்றான் என்ன சொல்கிறான் பித்திலாவதி கிதாபிகில் அசீஸ் அல்லாஹு தாலாவுடைய இந்த வேத நூலை மக்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கும்படி அல்லாஹு தாலா அந்த நபிக்கு அல்லாஹு தாலா கட்டளை கட்டளையிடுகின்றான் அந்த வேத நூலை அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கும்படி அல்லாஹு சுபானு தாலா அவர்களுக்கு கட்டளையிடுகின்றான் ஒத்துலுமா ஊஹியை இலைக்க மிங் கிதாபி ரப்பிக்க லா முபத்தில் அலி கலிமாத்திஹி வலன் தஜிதம் இன் தூனிஹி முல் தஹதா இன்னும் ஓதுவீராக உமக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை உம் இறைவனின் வேதத்தில் இருந்து ஓதுவீராக லா முபத்தில் அலி கலிமாத்திஹி அவனுடைய வார்த்தைகளை மாற்றக்கூடியவர் எவரும் இல்லை அல்லாஹு தாலாவுடைய வார்த்தைகளை மாற்றக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை அல்லாஹு தாலா திருக்குறானை எப்படி அருளினானோ அது அப்படியே இருக்கும் அதிலே எந்த மாற்றங்களும் ஏற்படாது 
அதை யாராலும் மாற்றவும் முடியாது அல்லாஹு தாலா அந்த திருக்குறுவானை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே இந்த குருவானை அந்த மக்களுக்கு நீர் ஓதி காண்பிப்பு காண்பிப்பாயாக என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் பாதுகாக்கும் எந்த ஒரு இடத்தையும் அவனை தவிர நீர் காண மாட்டீர் உண்மை பாதுகாக்க கூடியவர் அல்லாஹ் தான் என்று அல்லாஹு தாலா அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே இந்த வேத நூலே அல்லாஹு தாலா எதை இறக்கினானோ அது அப்படியே இருக்கின்றது இந்த வேத நூலை மற்றவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கும்படி மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்படி அல்லாஹு தாலா நபிக்கு கட்டளையிடுகின்றான் முழு உலக மக்களுக்கும் நேர்வழி காட்டக்கூடியதாக இந்த வேத நூல் இருக்கிறது இந்த குருவான் இருக்கிறது எனவே நீர் இந்த குருவானை ஓதி காண்பிப்பீராக என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றான் இங்கே அந்த குரேசி காபிர்கள் குரேசி காபிர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் நபி சல்லாஹூ அலிவு செல்லம் அன்னவர்களோடு அமர்ந்து பேசுவதற்காக வேண்டி முடிவு செய்கிறார்கள் முடிவு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் பேசக்கூடிய இந்த மஜிலிசிலே யாரும் எளியவர்கள் வரக்கூடாது யாரும் பலவீனவர்கள் வரக்கூடாது இந்த மஜிலிசிலே யாரும் வரக்கூடாது இப்படியானவர்கள் பிலால் வரக்கூடாது அம்மார் வரக்கூடாது சுஹைப் வரக்கூடாது இப்படியான யாரும் வரக்கூடாது பலவீனர்கள் யாரும் வரக்கூடாது நபி மாத்திரம் தான் வர வேண்டும் என்று அந்த குரேஷ் காபிர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிவு செல்லம் அவர்களிடத்திலே சொல்கிறார்கள் இப்பொழுது தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹ் நபிக்கு கட்டளையிடுகின்றான் நீர் பொறுமையை மேற்கொள்வீராக அவனின் திருமுகத்தை நாடியவர்களாக காலையிலும் மாலையிலும் தங்களின் இறைவனை அழைக்க கூடியவர்களுடன் நபியே நீர் பொறுமையோடு இருப்பீராக நீர் அவர்களோடு இருப்பீராக இந்த குறைசி காவிர்கள் அழைப்பதை போன்று இவர்களை விட்டுவிட்டு நீர் செல்லாதே இந்த பிலால் அம்மார் சுஹைப் இவர்களோடு இருப்பீராக இவர்கள் காலையிலும் மாலையிலும் உமது ரப்பை துதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உம்மோடு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அழைப்பதை போன்று நீர் செல்லாதீர் இவர்களோடு நீர் இருப்பீராக என்று அல்லாஹு தாலா அங்கே கட்டளையிடுகின்றான் எங்களுக்கு தெரியும் அபசவத்தவல்லா அந்த நபி சல்லாஹூ அலைவு சொல்லம் அவர்கள் யாரை விட்டு பேசினார் யாரை விட்டு அந்த காபிர்களோடு பேசினார் அபுஜா கண்ணு தெரியாத அப்துல்லா அப்துல்லா உம்மி மக்தூம் அவர்களை விட்டுவிட்டு அவர்களை உதாசீனம் செய்து விட்டு அவர்கள் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் அல்லாஹு தாலா நபி சல்லா அலி சன்மவர்களை கண்டித்து அவர்களுடைய செயலை கண்டித்து அல்லாஹு தாலா திருக்குருவானுடைய வசனத்தை ரக்கினான் அந்த குருடர் வந்த நேரத்திலே கடுக்கடுத்தார் நபி சல்லா அலி சொன்னவர்கள் கடுக்கடுத்தார்கள் அதை எச்சரிக்கை செய்து அல்லாஹு தாலா திருக்குருவானுடைய வசனத்தை இறக்கினான் எனவே இங்கே அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கின்றான் நீர் இந்த விலாலை அம்மாரை சுகைபை நீர் விட்டு விட்டு நீர் செல்ல வேண்டாம் அவர்களோடு நீர் இருப்பீராக அன்ஹும் துரீது ஜீனத்தல் ஹயாத்தி துன்யா இவ்வுலக வாழ்க்கையின் அலங்காரத்தை நாடியவராக அவர்களை விட்டு உம் இரு கண்களையும் இன்னும் திருப்பி விடாதீர் அவர்களை விட்டும் உன்னுடைய கண்ணை திருப்பி விடாதீர் என்று அல்லாஹு தாலா நபிக்கு கட்டளையிடுகின்றான் நீர் கட்டுப்படாதீர் மண் அகல் நா கல்பகு அந்திக்கிரினா நம்மை நினைவு கூறுவதை நாம் அவன் உள்ளத்தில் அலட்சியம் செய்து வைத்தோமே அவருக்கு நீர் கட்டுப்படாதீர் 
வத்தபா ஹவாஹு மேலும் அவன் தன் இச்சையை பின்பற்றினான் வக்கான அம்ருஹு ஃபுர்தா மேலும் அவனுடைய காரியம் வரம்பு மீறியதாக ஆகிவிட்டதே இத்தகையவனை நீர் பின்பற்றாதீர் என்று அல்லாஹு தாலா அவனுடைய திருமறையிலே நபி சல்லாஹூ அலீவு செல்லம் அவர்களுக்கு அங்கே சொல்கின்றான் இந்த தாவாவுடைய பணியை செய்யும் பொழுது நீங்கள் எளியவர்கள் என்பதற்காக வேண்டி இவர்கள் வறியவர்கள் என்பதற்காக வேண்டி பலஹீனவர்கள் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த அல்லாவை மீறியவர்கள் அல்லாவுடைய கடமைகளை மீறியவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டுப்படாதீர்கள் என்று அல்லாஹும் சுபானு தாலா சொல்லிவிட்டு மேலும் சொல்கின்றான் மேலும் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் நபியை நீர் சொல்லுவீராக வக்குலில் ஹக்கு மிர் ரப்பிக்கும் சொல்கின்றான் நீர் சொல்லுவீராக நபியே நீர் சொல்லுவீராக வக்குலில் ஹக்கு மிர் ரப்பிக்கும் சத்தியம் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து உள்ளதாகும் ஃபமன் ஷா அஃபல் யுமின் நாடியவர்கள் ஈமானை கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் ஈமான் கொள்ளுங்கள் அல்லாவை ரப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இஸ்லாத்திலே எந்த விதமான பலவந்தமும் கிடையாது யாரையும் இஸ்லாத்திற்குள்ளே பலவந்தமாக எடுக்க முடியாது யார் விரும்பி இஸ்லாத்தை நேசித்து அல்லாவை உறுதியாக நம்பி வருகிறாரோ அவர் வரட்டும் நாடியவர் வரட்டும் நாடியவர் விரும்பி எவர் யார் விரும்பினாரோ அவர் நிராகரிக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் அடுத்ததாக சொல்கிறான் உலகத்திலே நாடியவர்கள் அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் நாடியவர்கள் அல்லாவை நிராகரிக்கட்டும் ஆனால் மறுமையிலே ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி தயார்படுத்தியுள்ளோம் இன்னா நிச்சயமாக நாம் அழத்ததுனா தயார்படுத்தியுள்ளோம் யாருக்கு யாருக்கு அநியாயக்காரர்களுக்கு நாம் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் நரகத்தை நெருப்பை நரக நெருப்பை நாங்கள் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம் அஹாதிஹிம் சுராதி குஹா அதன் ஜுவாலை அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அதனுடைய ஜுவாலை அதனுடைய சூடு அந்த நெருப்புடைய சூடு அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் அவர்கள் தண்ணீர் கேட்டால் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கேட்பே கேட்பார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கப்படும் அந்த தண்ணீர் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் கல் முகுலி யஷ்வில் உஜூ அது முகங்களை சுட்டு கரிக்கிவிடும் உருக்கப்பட்ட செம்பு போன்றவைகள் அவர்களுக்கு தண்ணீராக வழங்கப்படும் அந்த அநியாயக்காரர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நரகத்தை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் நரகத்தில் அதாவது தாங்க முடியாது அதனுடைய தாகம் தாங்க முடியாது அவர்கள் நரகத்திலே இருந்து தண்ணீரை கேட்பார்கள் அந்த அநியாயக்காரர்கள் அந்த காவிர்கள் தண்ணீரை கேட்பார்கள் தண்ணீரை கேட்டவுடனே அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு உருக்கப்பட்ட செம்பு போன்ற தண்ணீரை கொடுப்பான் அந்த தண்ணீரை குடிப்பதற்கு முகத்துக்கு அருகிலே கொண்டு செல்வார்கள் அது முகங்களை சுட்டு கரிக்கிவிடும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அது மிக கெட்ட மோசமான பானமாகும் வசா அத் முர்தபகா அவர்கள் இழைப்பாரும் இடம் மிக கெட்டது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றார் யார் இது உலகத்திலே யார் யாரெல்லாம் இறைவனை அல்லாவை நிராகரித்து வாழ்ந்தார்களோ உலகத்திலே வாழட்டும் அவர்கள் அவர்கள் நாடு என் பிரகாரம் வாழட்டும் ஆனால் மறுமையிலே அவர்களுக்கு இந்த வேதனை உண்டு அவர்களுக்கு உணவாக அல்லாஹு தாலா எதை கொடுப்பான் கள்ளி மரத்தை அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு உணவாக கொடுப்பான் அவர்களுடைய ஆடைகள் அந்த ஆடைகள் தாரினாலான ஆடைகள் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு அணிவிப்பான் 
இப்படியாக அந்த அநியாயக்காரர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமை நாளிலே அவர்களை தண்டிப்பான் உலகத்திலே நீங்கள் நாடினால் ஈமான் கொள்ளுங்கள் நாடினால் காபிராக இருங்கள் வற்புறுத்தல் கிடையாது மேலும் அல்லாஹு தாலா அதனை தொடர்ந்து சொல்கின்றான் இன்னல்லதீன ஆமனு யார் யாரெல்லாம் உலகத்திலே ஈமான் கொண்டு வாழ்கிறார்களோ வாமிலு சாலிஹாத் சாலிஹான நற்கிரைகைகள் செல்கி செய்கிறார்களோ இன்னாலா நுதி அஜிரமன் அஹசன அமலா நாம் வீணாக்க மாட்டோம் இன்னா நிச்சயமாக நாம் லா நுதி நாம் வீணாக்க மாட்டோம் அஜிரமன் அஹசன அமலா அழகிய செயல்கள் செய்பவர்களின் கூலியை நாங்கள் வீணாக்க மாட்டோம் அவர்களுக்கு சுவர்க்கத்தை கொடுப்போம் சுவர்க்கத்திலே அவர்களுக்கு பல இன்பங்களை கொடுப்போம் என்பதாக அல்லாஹு சுமஹானு தாலா அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் உலா இக்கலும் ஜன்னாத் அவர்களுக்கு சுவன்கம் இருக்கின்றது ஜன்னாத்து அதனின் தஜிரீமின் தஹத்திகள் அன்ஹார் அவர்களுக்கு கீழால் ஓடக்கூடிய அதற்கு கீழால் ஓடக்கூடிய ஆறுகளை அல்லாஹு சுமஹானு தாலா அங்கே வைத்திருக்கின்றான் அவர்கள் இருக்க கூடிய அந்த சுவர்க்கத்திலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் அதன் என்று சொன்னால் அந்த சுவர்க்கத்திலே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் தஜிரி மின் தஹ்தி உல் அன்ஹார் ஐ மின் தஹ்தி உரஃபிஹிம் மனாசிலிஹிம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அறைகள் அந்த வீடுகளுக்கு கீழால் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவர்கள் அதிலே தங்கத்தினாலான காப்புகள் அவர்களுக்கு அணிவிக்கப்படும் பட்டாலான அவர்களுக்கு ஆடைகள் அங்கே அணிவிக்கப்படும் என்று அல்லாஹு பச்சை நிற ஆடைகள் அவர்களுக்கு அணி அணிவிக்கப்படும் சுந்துஸ் இஸ்தபுரக்கில் இருந்து அவர்களுக்கு ஆடைகள் அணிவிக்கப்படும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் மேலும் அவர்கள் அந்த சுவர்க்கத்திலே கட்டில்களிலே சாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் அந்த சுவர்க்கத்திலே அவர்கள் செய்த கூலிக்காக செயல்களுக்காக வேண்டி அவருடைய கூலி நிம்மசவா அவருடைய செயல்களுக்காக வண்டி அல்லாஹு தாலா சுவர்க்கத்தையே அவர்களுக்கு கூலியாக கொடுக்கின்றான் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு அந்த சுவர்க்கத்திலே நல்ல அந்த சுவர்க்கத்தை நல்ல மஞ்சிலாவாக நல்ல ஒதுங்கும் தலமாக அல்லாஹு சுபானு தாலா அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரக்கூடிய வகுப்பிலே அந்த சாஹிபுல் ஜன்னத்தையின் இரண்டு தோட்டக்காரர்களுக்குரிய அந்த செய்தியை இரண்டாவதாக இரண்டாவது படிப்பினை ஊட்டக்கூடிய அந்த சம்பவத்தை இன்ஷால்லா எதிர்வரக்கூடிய வகுப்பிலே நாம் படிப்போம் எதெல்லாம் கேட்டோமோ பேசினோமோ படித்தோமோ அதன்படி செயல்படவும் அதிலே பூர்ண பிரயோஜனம் அடைந்து இறைவனை அல்லாவை பயந்து அஞ்சி வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருவானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரபல் ஆடமீன் வாஹ் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல்லா